হ্যালো এভরিওয়ান আমি মোনালিসা কুক আইডেন্টে আপনাদের স্বাগত আজ আমি আপনাদের সামনে কিভাবে সহজ পদ্ধতিতে অন্থন তৈরি করতে হয় তা দেখাবো প্রথমে আমি এক কাপ পরিমাণ ময়দার মধ্যে আধা চামচ চিনি এক চা চামচ কর্নফ্লাওয়ার দুই চামচ লবণ এবং দেড় চামচ তেল নিলাম এখন আমি ময়দার উপরে দেওয়া উপকরণগুলোকে ভালো করে ময়দার সাথে মেখে নিচ্ছি ভালো করে ময়দার সাথে মেখে নেওয়ার পর তারপর আমি তাতে একটু একটু করে পানি অ্যাড করব। অতিরিক্ত পানি অ্যাড করলে ডোটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে তাই সাবধানে একটু একটু করে পানি অ্যাড করে ভালো করে মেখে নিতে হবে অন্থন তৈরি করার ক্ষেত্রে ডোটা যদি ভালো না হয় তাহলে অন্থন ভালো হবে না তাই এই দিকে খেয়াল রাখতে হবে দেখুন আমি একটু একটু করে পানি অ্যাড করছি আর ভালো করে মেখে নিচ্ছি কন্টিনিউ ডোটা মাখানোর পর দেখতে যখন ঠিক এইভাবে হবে তখন এটা তৈরি আমি এখন একটা ফয়েল পেপার দিয়ে সেটাকে এক ঘন্টার জন্য নর্মাল টেম্পারেচারে রেখে দিব এতে করে ডোটা অনেক সফট হবে এখন আমি একটি প্যানে আধ কাপ পরিমাণ রেগুলার অয়েল নিলাম এবং তেলটা গরম হওয়ার পর আমি তাতে আধ কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ বাটা দিয়ে নাড়তে থাকব যতক্ষণ পর্যন্ত না হালকা ব্রাউন কালার আসে হালকা ব্রাউন কালার আসার পর আমি তাতে অ্যাড করব তিন চা চামচ আদা রসুন পেস্ট বাদামি হওয়ার আগ পর্যন্ত আমি কন্টিনিউ নাড়তে থাকব পেঁয়াজ বাদামি কালার আসার পর আমি তাতে আধা চা চামচ হলুদ গুঁড়া আধা চা চামচ জিরা গুঁড়া আধা চা চামচ ধনে গুঁড়া এবং এক চা চামচ গোলমরিচ গুঁড়া এড করে ভালো করে পেঁয়াজের সাথে মিক্সড করে নিব আর যখন উপর দিকে তেল ভাসতে থাকবে তখন আমি তাতে এক চা চামচ লবণ এক কাপ পরিমাণ মুরগির মাংসের কিমা ও আলু সিদ্ধ করে মেখে নেওয়া হাফ কাপ পরিমাণ দিয়ে ভালো করে মশলার সাথে মিক্সড করে নিব পাঁচ মিনিটের মতো মিডিয়াম লো আছে আমি নাড়তে থাকব অন্থনের ভিতরে পুরে মশলাটা যখন দেখতে ঠিক এইভাবে হবে তখন আমি তাতে ধনে পাতা কুচি এবং তিন চারটা কাঁচামরিচ কুচি দিয়ে নেড়ে তাতে হাফ কাপ পরিমাণ টমেটো কুচি দিয়ে ভালো করে মিক্সড করে নিব দেখুন কালারটা দেখতে কতটা সুন্দর লাগছে এখন আমি কিছুক্ষণের জন্য অল্প আঁচে নাড়তে থাকব আমার পুরীর মশলাটা এখন পুরোপুরি রেডি এখন আমি সেটাকে নামিয়ে নিব ঠান্ডা হওয়ার জন্য এক ঘন্টা পর ডোটা দেখাচ্ছি দেখুন কতটা সফট হয়েছে ছোট আকৃতি রুটি তৈরি করে আমি স্কোয়ার শেপ ধরে চারপাশটা কেটে নিলাম তারপর এক চামচ পরিমাণ পুরীর মশলাটা ঠিক মাঝখানে রেখে আর আড়িভাবে দুই পাশ লাগিয়ে দিলাম তারপর বাকি দুই পাশ আমি চাপ দিয়ে এরকম লাগিয়ে দিচ্ছি 
আপনারা চাইলে তাতে পানি ব্যবহার করতে পারেন আমার ডোটা সফট হওয়ার কারণে আলাদা পানি ব্যবহার করার প্রয়োজন হয়নি খেয়াল রাখতে হবে যাতে ভালো করে সেটা লেগে যায় তারপর দুই পাঁচটা এরকম দিয়ে মাঝখানে চাপ দিয়ে আমি লাগিয়ে নিলাম দেখুন ঠিক এইভাবে হবে দেখতে দেখুন আমি একইভাবে সবগুলো অন্থন তৈরি করে নিয়েছি অন্থনগুলোকে ভাজার জন্য আমি এক কাপ পরিমাণ রেগুলার করে নিলাম তেলটা হালকা গরম হওয়ার পর আমি একে একে অন্তগুলো ছেড়ে দিচ্ছি হালকা লালচে বা বাসার পর আমি অন্তগুলোকে উল্টে দিচ্ছি সাবধানে উল্টাতে হবে যাতে ফেটে না যায় আমি যেহেতু পোরটা আগেই তৈরি করে নিয়েছি তাই আমাকে এখন আলাদা করে কম আছে সেটাকে ভাজতে হবে না আমি মিডিয়াম আজে অন্তগুলোকে ভেজে নিচ্ছি আমার ভাজা হয়ে গেছে লালচে ভাব আসার পর আমি অন্তনগুলাকে তুলে নিলাম দেখুন আমার অন্তন রেডি যতটা দেখতে সুন্দর লাগছে তার থেকে বেশি সুস্বাদু হয়েছে বাসে অবশ্যই ট্রাই করে জানাবেন এর সম্পূর্ণ প্রস্তুত প্রণালীটি আমার ডেসক্রিপশন বক্সে দেয়া আছে আজকের মতো এখানে ভালো থাকবেন